हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशन सब में गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू टुडे आई एम हियर टू डिस्कस इंग्लिश वोकेबलरी फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल्स इंडियन एक्सप्रेस बोथ न्यूज पीपल्स रेगुलर बेसिस में वीडियो अपलोड होता है माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स की आई बी पी क्लर्क आर आर क्लर्क किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो सी जी एल किसी भी हो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो 100 परसेंट दिस वीडियो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत आपके लिए बेनिफिशरी है ओके तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखिएगा अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हो कोई भी वर्ड्स में आपको डाउट हो कोई भी आर्टिकल्स में आपको डाउट हो तो उसके प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं आपको बता दूँ वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस पे अपन पढ़ते हैं इंग्लिश वोकेबलरी या या एडिटोरियल्स पोर्शंस होते हैं जो आर्टिकल्स होते हैं उनसे बेसिस पे जो दो या तीन आर्टिकल जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में उसमें से जीके के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उनके की पॉइंट्स अपन जानते हैं एंड देन आपकी वोकेबलरी उनमें से जो अच्छी वोकेबलरी है पावर वाली एक तरह से कह सकते हैं अच्छी लेवल में वोकेबलरी है वो अपन पढ़ते हैं ओके स्टार्ट करते हैं सेंसेंस को विदाउट टाइम वेस्टिंग्स एंड बिफोर दैट इफ यू आर न्यू स्टूडेंट इन माय चैनल्स तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कर दें देन शेयर कर दें वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए ओके आई होप सो गई आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी आई होप आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा चैनल्स को हंड्रेड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप इंग्लिश वीक है इंग्लिश मार्क्स अच्छे नहीं आते तो रेगुलर बेसिस पे फॉलो करिए लगभग मैं 2005 2500 या अप्रोक्स वर्ड्स अपलोड कर चुका हूं मेरे चैनल्स पे ओके okay? देखिए स्टार्ट करते हैं सेशंस को ये आपके लिए ग्रेट इन्फॉर्मेशन 60 वर्ड्स ऐसा ही थमने लगा हुआ है आप प्लीज जाके देख लीजिएगा एक बार वीडियो 60 वर्ड्स टुगेदर है लास्ट वीक का सारा वर्ड्स मैंने एक साथ कलेक्शन प्रोवाइड कर दिया है ओके okay? नेक्स्ट है आपके मोटिवेशन कोर्ट हेयर इट इज देखिए टूडे इज फोर्टीन ऑफ नवंबर 2019 है राइट आप सभी का दिन मंगल में हो इसी कामना के साथ मोटिवेशन कोर्ट क्या कहते हैं लाइफ इज लाइकली प्लेइंग वॉयेंस इन पब्लिक एंड लर्निंग इंस्ट्रूमेंट एज वन गोज वन वन गोज ऑन राइट इट मीन जीवन सार्वजनिक रूप से वायलिन बजाने और वाद्य यंत्र सीखने की समान है राइट यानी कि जीवन में कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ अच्छे वर्ड्स चाहे स्टडी में हो चाहे किसी भी सेक्टर से आप बिजनेस करते हो किसी भी सेक्टर में हो आपको नॉलेजबल कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखती रहनी चाहिए सीखने की उम्र कभी भी नहीं होती सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए राइट बच्चा आज आपको मालूम है दिस इज चिल्ड्रंस डे ओके तो प्लीज याद कर लीजिएगा ये एक चिल्ड्रंस डे के बेसिस पे एंड मोटिवेशन कोड के बेसिस पे ओके मम्मी मोन चलते हैं अपने आज के आर्टिकल्स पे देखिए टू आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल्स बोथ आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन आई एक तरह से कह सकते हैं हम मैं आपको पूरे आर्टिकल्स में क्या क्या व्यू पॉइंट्स सारे अपन डिस्कशन करेंगे क्या क्या इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं जीके के सब अपन देख लेंगे ओके देखिए फर्स्ट आर्टिकल से आपके ग्लूम डिपेंस ग्लूम डिपेंस ग्लूम यानी कि आपको मालूम होना चाहिए डार्क नेक समथिंग को एकदम से डल समथिंग राइट उसको बोलते हैं ग्लूम नाउन की तरह से होता है याद रखिएगा डीपन्स डिपेंस यानी कि नीचे तरीके से राइट ये एक आर्टिकल से ग्लूम डिपेंस दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमी बेसिस पे सी एन एक तरह से कह सकते हैं जो डेटा आए नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस ऑफिस ओके एक तरह से कह सकते हैं उनके डेटा से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं एंड सेकेंड आर्टिकल आपका ये A balancing act, right? This is this article is related to WhatsApp's hacking. So process was the fourteen hundred people's का उससे related articles हैं. अपन one by one देखते हैं क्या क्या informations क्या क्या very very important points बनते हैं. देखिए. Gloom depends. Gloom depends. It means economy related. NSO का data आया कि economy आपको मालूम होगा अभी economy अपनी बहुत down चल रही है, right? बहुत ही down है. It means six percent तो six percent, five percent के approx आपकी six six to five percent अपन कह सकते हैं. Five percent के approx हैं. But अपन अपन कह सकते हैं, right? इसके basis पे articles NSO का data आया है. उन्होंने तीन sectors में manufacturing, mining इस एक तरह से कह सकते हैं manufacturing, mining and electricity जो output के basis पे 
होते हैं उनमें सारे सेक्टर्स में इन थ्री सेक्टर्स में बहुत ही कम है एक तरह से एक बहुत ही वीकनेस बहुत ही कमजोर स्थिति में है इसको बेसिस पे उनको उभारने के लिए इमर्ज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं गवर्नमेंट उसके बेसिस पे आर्टिकल्स में कहा गया है राइट आई होप सो गई अब कुछ समझ में आया होगा ये आर्टिकल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस हूँ चाहे आप जी के बेसिस पे करना चाहते हो तो प्लीज़ आर्टिकल्स को रीड आउट कर लीजिएगा हंड्रेड आपकी इंग्लिश भी इंप्रूवमेंट होगी और आर्टिकल्स से रिलेटेड आपको कुछ नॉलेज भी एक तरह से मिल जाएगा राइट ये इससे रिलेटेड आर्टिकल से देखिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी उठाए हैं मैं आपको बता दूं जैसा कि कॉर्पोरेट टैक्स वाला हो गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है 30 परसेंट से 22 परसेंट तक ले आना एंड सेस लगा के सेस सेस वो लगा के 25 परसेंट अप्रोक्स कॉर्पोरेट टैक्स होता है एंड देन आपके अलग अलग इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे राइट जो अभी 25,000 फाइव करोड़ रुपए एक रियल स्टेट सेक्टर्स में प्रोवाइड करने के एक गवर्नमेंट की तरफ से एस बी आई एंड एल आई सी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से उनके माध्यम से दिया जाएगा ताकि रियल इस्टेट्स को बूस्ट मिल सके एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके तो सारे स्टेप्स एक तरह से उठाए जा रहे हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड्स में भी एक तरह से कह सकते हैं बुरी सिचुएशन बहुत खराब है चाइना की इकॉनमी लेके आपने पढ़ा होगा एक तरह से चाइना का जो जो अपने इंटरनेशनल न्यूज दिखाते हैं अपने जो द हिंदू ये भी दिखाता है द हिंदू भी दिखाता है इंडियन एक्सप्रेस भी दिखाता है इंटरनेशनल न्यूज उसमें आर्टिकल्स में बताया गया था चाइना की सिचुएशंस भी बहुत डाउन है इकोनॉमी बहुत डाउन एक तरह से जा रही है राइट चाइना की इकोनॉमी आपके फोर्टीन ट्रिलियंस है एंड अमेरिका की आपके ट्वेंटी टू ट्रिलियंस है एंड भारत की आपके थ्री पॉइंट समथिंग ट्रिलियंस है राइट अपना टारगेट है फाइव ट्रिलियंस का ओके उसके बेसिस पे स्टेप उठाए जा रहे हैं देखिए आई होप सो गाइज आपके क्लियर होगा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन डेफिनेटली आस्क पे सेकेंड आर्टिकल से अबलेंसिंग एक्ट देखिए आपको मालूम होगा व्हाट्सएप से रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ाया था आपको कि 1400 हंड्रेड पीपल्स का पूरा का पूरा व्हाट्सएप यानी कि जो व्हाट्सएप एक तरह से जो इजराइल कंपनी है उन्होंने हैक कर लिया था पूरे उनके व्हाट्सएप के बेसिस पे तो इसराइल्स की कंपनी रहा इस पेगासूस पेगासूस आपकी कंपनी है उस दिन सॉफ्टवेयर के बेसिस में तो व्हाट्सएप को हैक कर लिया क्या था देन देखिए इसराइल्स अदर कंट्री है भारत अदर कंट्री है तो भारत के पर्सनस को इसराइल्स के पर्सनस इसराइल्स की कंपनी कैसे हैक कर सकती है भारत के पर्सनस की व्हाट्सएप को देखिए इस रिलेटेड ये आर्टिकल्स में कहना चाहते हैं कि उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर इंडिया में होना चाहिए इट मीन्स वो एक ऐसा होना चाहिए कि उनके पास पहला डाटा अपना डाटा इंडिया की कंपनी के पास जाए देन उसको चाहिए तो वो वहाँ पर जा सकता है ये इस आर्टिकल्स में मेन पॉइंट यही कहना चाहता है क्योंकि okay? इसके बेसिस पे कुछ ग्रुप्स में ऐसे सबमिट किए गए हैं कि जो फ्रॉडिंग्स न्यूज फैलाते हैं राइट फेक न्यूज फैलाते हैं उसके बेसिस पे क्या रोक लगाई जा सकती है कि पता नहीं चलता कौन किसने देखिए सपोज सपोज आपके पास न्यूज आई राइट आपके पास फेक न्यूज आई आपने आगे फॉरवर्ड कर दी देन आप भी आपके पास फिर पूछा गया कि आपने कहाँ से न्यूज ली आपने कहा मेरे पास भी आगे से आई देन उसको पूछा कि मेरे पास भी आगे आए ऐसे सर्कल चेन वही चेन बलता जाता है लेकिन पकड़ में नहीं आता कौन फेक न्यूज फैला रहा है तो उसके भी कानून एक तरह से उनको भी एक तरह से कंट्रोल्स करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं यही इस आर्टिकल्स में कहा जाया है ओके बिल्कुल सिंपल साधारण एंड बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है राइट आई होप्स वो गाइज क्लियर हुआ होगा अपन चलते हैं वोकेबलरी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वोकेबलरी देखिए फर्स्ट वर्ड्स ऑन योर स्क्रीन लुक एट दिस वर्ड्स माई डियर एक्सप्रेंस प्लीज लिसन टू केयरफुली ओल ओवर वर्ड्स ओके प्रस प्रवेश इट मीन्स आपकी स्प्रेड समथिंग मैंने जैसा कि बोला स्प्रेड फैलाव करना जिसको बोलते हैं एडजिक थ्रू जो था याद कर लीजिएगा ओके मैनेजमेंट इट प्रवेश मैनेजमेंट इज प्रवेश एट ऑल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन राइट डिसकंसल्टिंग 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 इट मीन्स एडवर्ड के थ्रू यानी कि अपसेटिंग समथिंग राइट जो चिंताजनक हो उसको बोलते हैं चिंतित हो उसको बोलते हैं डिसकंसल्टिंग ओके द स्लो डाउन एंड जी डी पी ग्रोथ ऑफ इंडिया इज इंडिया इज डिसकंसल्टिंग फॉर द फॉर इंडियन इकोनमी राइट दीज आर द टू वर्ड्स नेक्स्ट देखिए ग्लूम्स या ग्लूम ही भी यूज़ कर सकते हैं इट मीन्स नाउन की तरफ मैंने जैसे कि बताया डार्कनेस समथिंग हो पार्शियल समथिंग हो उसको बोलते हैं ग्लूम राइट सेंटेंस देखिए 
द क्वांट सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सारे एग्जाम सारे स्टूडेंट्स के लिए टू ऑल स्टूडेंट्स द क्वांट सेक्शन क्वांट का जो सेक्शन है तो मैथ्स का सेक्शन है इज मॉक टैक्स इन मॉक टेस्ट के अंदर फील्स लाइक द ग्लोमी वन राइट आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपके रिलेटेड ही एग्जाम्स एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ पाए राइट दीज आर थ्री वर्ड्स टेक अ स्क्रीन शॉट कभी भी आपको टाइम मिले तो तुरंत आप रीड आउट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट देखिए फॉर्जिबल्स फॉर्जिबल्स इट मीन्स अर्जेबित यानी कि एबल टू प्रोटेक्ट किसी चीज पे एबल्स करना अनुमान लगाना उसको बोलते हैं फॉर्जिबल्स राइट नेक्स्ट देखिए इफ यू वर्क हार्ड अगर आप वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करते हैं इनफ बहुत बहुत काफ़ी है फॉर योर मेन्स मेन्स के लिए आपके मेन्स एग्जाम्स के लिए जैसा कि आई वी पी एस पी ओ मेन्स का एग्जाम्स है दिजल्ट और फोर्सेबल्स ओके जिसका जैसे आप अपेक्षा करते हैं उसका वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप मेहनत करते हैं तो अपटिक इट मीन्स स्मॉल्स इंक्रीज राइट किसी चीज़ का बढ़ना ये बहुत बार यूज कर चुका हूँ अपटिक अब आपको रिमेम्बर हो जाना चाहिए एंड अब टिक वॉज सीन सीन इज सीन इन सेल्स ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन बट दैट वॉज नेग्लिजिबल राइट हिंटरलैंड इट मीन्स आपको मालूम है दिस इज द वेरी कॉमन वर्ड हिंटरलैंड इट मीन्स द वर्ड समथिंग एग्जाम्पल देखिए द हिंटरलैंड सिचुएटेड इन माई विलेज विच इज फेमस इन माई सिटी ओके दीज आर दिक्स वर्ड टेक ए स्क्रीन शॉट कभी भी आपको टाइम मिले तो तुरंत आप रेड आउट करिएगा एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट माई डियर एस फ्रेंड्स प्लीज अगर आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट करनी है कि हम सर मेरी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करनी है तो प्लीज इन सभी वर्ड्स के सेंटेंस जरूर क्लियर कीजिएगा ओके नेक्स्ट देखिए Impunity. It means let up something. यानी किसी चीज पनिशमेंट को एकदम एग्जम्सन फ्रॉम पनिशमेंट राइट आप ये यूज कर सकते हैं लेट ऑफ कर सकते हैं किसी को दंड मुक्त कर देना राइट द इंटरनेशनल डे यानी कि डे टू एंड इम्प्यूनिटी टू फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज ऑब्जर्व ऑन सेकेंड ऑफ नवंबर राइट अब्डक्शन इट मीन्स डेप्रीविएशन राइट अब्डक्शन नाउन की तरह जुड़ता है यानी कि डेप्रीविएशन एक तरह से किडनेपिक समथिंग राइट अब्डक्शन नाउन की तरह जुड़ता है याद कर लीजिएगा द रामायण कैरेक्टर रामन अब्डक्शन सीता फ्रॉम द फॉरेस्ट ये ग्रेट एग्जाम्पल्स आई होप अब आपको वर्ड्स अब्डक्शन का मतलब याद पता होगा क्योंकि एग्जाम्पल्स ऐसा है कि हंड्रेड परसेंट सबको ये चीज़ रिमेंबर रह दें ताकि आपको रिमेंबर ये इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स क्रिएट किया है ओके हेलज हेलज इट मीन्स फिर इज समथिंग कैरी समथिंग यानी कि एक तरह से आप यूज कर सकते हैं जैसे कि भाड़ा जिसको बोलते हैं जो डुलाई भाड़ा होता है उसको बोलते हैं ओके दहेज पोर्ट दहेज पोर्ट ऑफ गुजरात इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉल हेलज पोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि जो दहेज पोर्ट है देखिए जी के का क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया कि दहेज पोर्ट कहाँ है वेयर इज द दहेज पोर्ट गुजरात में दहेज पोर्ट है देर दहेज पोर्ट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हालज पोर्ट ऑफ इंडिया राइट देखिए जाता नाइन वर्ड्स टेक ए स्क्रीन शॉट कभी भी आपको टाइम मिले तो तुरंत आप रीड आउट कर सकते हैं आई होप सो गाइज आपको वर्ड्स अच्छे लगे हुए तो प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स बहुत टाइम लगता है सेशन क्रिएट करने में टाइप करने में सेंटेंस एंड सर्च करने में वर्ड्स वोकेबलरी वर्ड्स प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट लाइक बटन पर प्रेस कर दें शेयर कर दें और कोई सजेशंस हो तो प्लीज सजेशंस दीजिए ताकि उसके बेसिस पे मैं इंप्लीमेंट करके कुछ वीडियो में इंप्लीमेंट कर पाऊँ राइट सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें वर्ड ऑफ द डे देखिए एनम इपॉनमियस इपॉनियस इपॉनमोस इट मीन्स एक्सेप्टेड तो रीजन के अपलिएशन समथिंग बहुत ही अच्छा वर्ड से ओके जो विशिष्ट व्यक्ति हो उसको बोलते हैं कैंडिडेट्स हैव टू गिव अपॉन अपॉन फॉर अपीलिंग्स फॉर अपलाइंग अ पेन कार्ड नॉट अपलिंग अपलाइंग अ पेन कार्ड राइट जो विशिष्ट व्यक्ति एक तरह से प्रमुख हो उसको बोलते हैं राइट नेक्स्ट देखिए अपन वर्ड वोकेबलरी वर्ड्स आपके सारे वर्ड्स रिविजन्स कर लेते हैं एक बार ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं ओके प्रवेशिव इट मीन स्प्रेड समथिंग किसी चीज़ का फैलाव करना उसको बोलते हैं प्रवेशिव राइट डिसकंसल्टिंगली डिसकंसल्टिंगली इट मीन्स एडवर्क की तरह जो यानी कि अपसेटिंग समथिंग एक तरह से कह सकते हैं आप जो चिंतित व्यक्ति हो ओके उसको बोलते हैं डिसकंसल्टिंगली ओके क्लूम यानी कि क्लूमी भी आप चूज कर सकते हैं डार्कनेस एंड पार्शियल समथिंग राइट फॉर जीबल्स इट मीन्स एबल्स टू प्रिडिक्ट यानी कि 
पैसा करना राइट कि मेरा सेलेक्शन हो जाएगा मेरी मेहनत अच्छी है कि मेरा सेलेक्शन हो जाएगा उसको बोलते हैं फोर जी एबल्स ओके अब टिक इट मीन्स इंक्रीज समथिंग स्मॉल्स भरना एकदम छोटे तरीके तरीके से भरना उसको बोलते हैं एप टेक हाइट एंड लेंथ हैंड लेंथ इट मीन्स द विल्ड समथिंग राइट इम्प्योनिटी इट मीन्स लेट ऑफ समथिंग यानी कि एग्जिम्सन फॉर प्रनिशमेंट यानी कि दंड मुक्त कर देना राइट अबडक्शन यानी कि डेप्रिविएशन आप यूज कर सकते हैं किडनेपिंग समथिंग ओके हेलेज इट मीन्स फेर इज समथिंग केर इज समथिंग राइट दीज आर दलेज भड़ाई जिसको माल भाड़ा आप यूज कर सकते हैं ढुलाई आप यूज कर सकते हैं एपोनिमियस एपोनिमस यानी कि अपीलिए समथिंग जो विशिष्ट व्यक्ति हो उसको बोलते हैं एपोनिमस ओके आई होप सो गाइज क्लियर होगा दीज आर द टेन वर्स आई होप आपने इन्जॉय किया होगा तो इफ यू आर इन्जॉय द सेशन तो प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत आप सभी का दिन मंगल में हो स्वस्थ रहिए और पढ़ते